பிரபல நடிகர் நிறைய ரசிகர் மன்றம் இருக்கு அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக ஒரு அரசியல் வாதியாக பயத்தை கொடுத்துட்டு மா சைலண்ட் ஆகிடும் அப்படி இருந்தால் கௌரியை கொண்ட மாதிரி பண்ணணும் இப்போ என்னுடைய பிரச்சனை இது இது வந்து யார் கொலை செஞ்சாங்க இன்னும் யாரும் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் பட் இங்கே ஒரு பேட்டர்ன் நடக்குது முதல்ல ரெண்டு நடக்கும் போது தெரியல பட் பேட்டர்ன் இப்போ தெரியும் யுவர் ஜஸ்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் யுவர் நாட் யுவர் நாட் அ பிக் கிங் டு ரூல் ஆனஸ் யுவர் நாட் காட் இதை வந்து ஒரு பிரதமராக நீங்கள் வந்து கண்டிக்கணும் இது தவறுன்னு சொல்லணும்னு நான் எதிர்பார்க்கணும் நான் வந்து மோடியை வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட லீடரை நான் மாற்றேன் நான் ரஜினி சார் ரசிகன் கபல் சார் ரசிகன் அந்த தேர்தல் நான் ரசிகனாக ஓட்டு போட மாட்டேன் கௌரி லங்கேஷோ ஒரு கல்புர்கியோ இல்லை நவோல்கரோ பனசரோ இந்த கொலைகளெல்லாம் ஒரு பேட்டர்ன் பார்க்கணும் எங்கே வந்து ஒரு இந்துத்வா இந்துவிசம்ங்கிற மாதிரியான ஒரு வெறியை ஒரு மத வெறியை எதிர்க்கிறவங்கள ஒரு ஃபார்வர்ட் திங்கிங் இருக்கிறவங்கள வந்து ஒரே மாதிரியான கொலைகள் நடக்குது இப்போ என்னுடைய பிரச்சனை இது இது வந்து யார் கொலை செஞ்சாங்க இன்னும் யாரும் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் பட் இங்கே ஒரு பேட்டர்ன் நடக்குது முதல்ல ரெண்டு நடக்கும் போது தெரியல பட் அந்த பேட்டர்ன் இப்போ தெரியுது ஒரு சிஸ்டத்துக்கு ஒரு 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 சில இதுகளை சிந்தனைகளுக்கு எதிர்த்து பேசினால வாயம் ஓடுறதுக்கான ஒரு வேலையாக இருக்குது ஸோ இந்தியாவை நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்கும்போது யார் எதிர்க்கிறாங்களோ அவங்கள சைலண்ட் ஆக்கிற எல்லா வேலைகளும் நடக்கும் அது ஒரு கொலை தானே ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் வந்து கருத்து வேறுபாடு பத்து பேர் கிடக்கலாம் அதை பேசி தீர்த்துக்கணும் எல்லோரும் ஒரே கருத்தில் இருக்கணும் வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது ஒரு டிபேட் ஆகலாம் ஒரு அதை பற்றி பேசுகிற ஒரு சுதந்திரம் ஒரு மனிதனுக்கு வேணும் ஒரு குடிமகனுக்கு வேணும் இல்லை நீ அதை பேசக்கூடாது பத்து பேரை பேச வைக்கக்கூடாது அதனால் வாயம் மூடுறோங்கிறத நம்ம எதிர்த்து தானே ஆகும் மோடி அவர்கள் என்னுடைய பிரதமர் இப்போது யார் கொலை செஞ்சாங்கன்னு எங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியல அது போலீஸோட வேலை அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதை கொண்டாடுறது யாருன்னு தெரியுதுல்ல இப்பேற்பட்ட கொலைகளை கொண்டாடுறது ஒரு கும்பல் தெரியுதுல்ல அதை பார்க்கும்போது ஏன் கொண்டாடுறீங்க யாராக இருந்தாலும் தவற தவற தான் அந்த கொண்டாடுற சில நிபர்கள் ஒரு ட்விட்டரில் வந்து என்னுடைய பிரதமரை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களா இருக்காங்க பிரதமர் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுறவங்களா இருக்காங்க இதை வந்து ஒரு பிரதமராக நீங்கள் வந்து கண்டிக்கணும் இது தவறுன்னு சொல்லணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் நான் வந்து மோடியை வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட லீடராக நான் பார்க்கல இன்றைக்கி இந்த ஜனநாயகத்தில் இந்த ஒரு டெமோக்ரஸியில் ஓட்டு போட்டவங்களுக்கும் அவரை ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வச்சவங்களும் அவங்க தான் ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஓட்டு போடாதவங்களுக்கும் அவங்கள தான் ப்ரைம் மினிஸ்டர் உங்கள் அஞ்சு வருஷத்துக்கு நம்ம பேச முடியாது அவங்கள பிரதமர்னு தான் கூப்பிடுவோம் நம்ம ஆக இப்படி இப்போ கொண்டாடுறத வந்து நீங்கள் கண்டிக்காமல் சைலண்ட்டாக இருக்கிறத பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு பயம் வருது இந்த நாட்டோட குடிமகனாக என்னுடைய பிரதமரே சைலண்ட்டாக இருக்கார் என்னோடய பயத்தை போக்க வேண்டியதுதானே அவருடைய வேலை இது ஒரு செக்யுலர் கண்ட்ரி இப்படி 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 வந்து இப்பேற்பட்ட ஒரு படுகொலையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொண்டாடுறவங்கள வந்து கண்டிக்க வேண்டியது தானே என்னுடைய முதல் குடிமகன் செய்ய வேண்டிய வேலை அதை கேள்வி கேட்டதுக்கு அதை அரசியல் ஆக்குறாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன கம்யூனிஸ்டா அப்போ நீங்கள் என்ன காங்கிரஸா நான் சொன்னால் எதுவும் இல்லை எனக்கு அரசியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஆனால் அரசியல் என்பது ஒவ்வொரு மனிதனோட வாழ்க்கையும் இன்றைக்கி இருக்குது ஏன்னா நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுக்கிற ஒருத்தனால தான் இன்றைக்கி பாலிசிஸ் டிசைட் ஆகுது யார் எங்களை ஆழ்கிறாங்கன்னு டிசைட் ஆகுது மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய நன்மைகள் நடக்குது ஸோ இங்கே ஆழ்கிறதுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதில்லை எங்களை பிரதிநிதிக்கிறதுக்கு தான் யுவர் ஜஸ்ட் அ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் யுவர் நாட் யுவர் நாட் அ பிக் கிங் டு ரூல் ஆனஸ் யுவர் நாட் காட் ஒரு 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 கட்சியின் ஒரு தலைவரை நான் கேள்வி கேட்டால் நீ அடுத்த கட்சியான்னு கேட்குறது என்ன நீ என்ன லெஃப்டிஸ்டா ரைட்டிஸ்டா நம்மளுக்கு அது இல்லை முக்கியம் என்னை மாதிரியான ஒரு கலைஞனுக்கு யாரும் பயப்படாத அச்சம் இல்லாத தன்னுடைய கருத்துக்களை வந்து எந்த பயமும் இல்லாமல் வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்தை தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் அது எனக்கும் என் குழந்தைகளுக்கும் அப்பேற்பட்ட ஒரு சமுதாயம் தானே எனக்கு வேணும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் என்னுடைய பிரதிநிதி தவறு செய்யும் போது ஏன் தவறு செய்கிறேன்னு கேட்குற மாதிரி இருக்கணும் ஒருத்தர் லஞ்சம் வாங்கினா ஏன்டா லஞ்சம் வாங்குறேன்னு கேட்கணும் நான் அந்த உரிமை எனக்கு வேணும் எனக்கு பிடிக்கணும் ஒன்று திருப்பி கூப்பிடுற உரிமையாக இருக்கணும் எனக்கு அதுக்கு மேலே பேசுகிறேன் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் தேர்தல் வருது அப்போ நான் பார்த்துக்கிறேன் அவர் நான் தானே பட் அது வரைக்கும் கேட்கவே கூடாதுன்னு எப்படி அதை ஏன் அரசியல் சாயம் பூசுகிறீங்க அப்போ உங்களை எதிர்த்து பேசுனா நான் இன்னொரு கட்சியை நடத்தமா நான் இல்லையன்னு சொன்னாலும் இல்லை நீ வந்து என்னை எதிர்த்து
அதாவது ஒரு 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 கான்ஷியஸாக இருக்கிற ஒரு சிட்டிசன் ஒரு கேள்வியை கேட்டால் அவன் சுற்றி பத்து பேர் இருக்கும்போது அவனை வந்து தனியாக்கிடுவது நீங்கள் ட்ராலிங் பண்ணல நான் இன்றைக்கி வந்து ட்விட்டர்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் ஆயிரக்கணக்கான தப் அசிங்கசிங்கமாக என்னை திட்டுட்டு இருந்தால் அந்த அசிங்கசிங்கமான முகங்கள் எல்லாமே வந்து ஏதோ ஒரு நிறுவனத்துக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லாம் இருக்குதான் தான் எனக்கு புரியுது சயின்ஸ் தெரிஞ்சதுனால இப்படி பயம் கொடுத்து தனியாக்கிக்கிட்டு பயத்தை கொடுத்துட்டு மா சைலண்ட் ஆக்கிடணும் அப்படி இருந்தால் கௌரியை கொண்ட மாதிரி கொண்டு வரணும் இப்போ ஏன் நடக்குது என்னுடைய ஆதங்கம் இப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை ஏன் வந்திருக்கு இதை யார் செய்கிறாங்க அதை யார் செய்கிறாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும் ஆனால் இதை யாரும் கொண்டாடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி டவுட்டாக தான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது நான் வந்து நடிக்கிறேன் இயக்குறேன் சினிமா தயாரிக்கிறேன் கட்டுரை எழுதுகிறேன் விவசாயம் பண்ணுறேன் என் ஃபார்மர்ஸை பார்த்துக்கிறேன் என் குழந்தைங்களோட விளையாடுறேன் என் மனைவியை பார்த்துக்கிறேன் எங்கள் அம்மாவை பார்த்துக்கிறேன் அது இல்லாமல் தனியாக நான் ட்ராவல் பண்ணுறேன் இதை மீறி இன்னும் கொஞ்சம் டைம் இருக்கிற ஒன்று இரண்டாவது எவ்வளோ வருஷம் தான் நடிச்சிட்டு இருக்கணும் ஒரு 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 உயரத்துக்கு போனால் அங்கே ரொம்ப தனியாக இருக்காங்க உடனே கீழே வந்துடணும் அங்கே ஒன்று இரண்டாவது நான் இப்படி ஆனேன் எனக்கு தெரியாது நான் பிறக்கும் போதே நான் இல்லை நான் கடந்த நான் நான் கிளம்பின இடத்துலேருந்து நான் பார்த்த தொடுவானம் வேறு அந்த தொடுவானத்தை ரீச் ஆகும்போது இன்னொரு தொடுவானம் தெரியும் அப்போ பல தொடுவானங்களை தொடர்ந்து 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 வந்து எங்கேயோ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு மனிதன் ஒரு பர்சனாலிட்டியாக மாறணும் இத்தனை ஆண்டுகளோட அனுபவத்தில் இன்னொரு இது பாருங்க ஒரு பெரிய ஒரு ஐம்பது அறுபது வயசு இருக்கிற ஒரு மரத்தை பாருங்க இந்த மரத்தை பார்க்கும்போது அதுக்கு நூறு இருக்கணுமா நூற்றி ஐம்பது இருக்குமா இவ்வளோ புதுசாக இருக்கு பிரம்மாண்டமாக இருக்குது ஒரு கம்பீரமாக இருக்குன்னு தோணும் அதுக்கு கீழே போனால் ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கும் பழம் கொடுப்போம் எத்தனை மழைகள் பார்த்துருக்கோம் எத்தனை குருவிகளுக்கு இடமா இருந்திருக்கோம் ஐம்பது வருஷமாக நான் ஒரு மரத்தை பார்க்கும்போது அந்த காந்தியம் அந்த உணர்வு நமக்கு வரும்போது ஐம்பது ஆண்டுகள் தாண்டின ஒரு மனிதன் கிட்ட ஏன் அது இல்லாமல் இருக்குது நமக்கு ஒரே இடத்துல நிற்கிற ஒரு மரம் அப்படி மாகும் அப்படி பக்குவமாகும்போது எல்லா இடத்துலையும் போகக்கூடிய ஒரு மனிதர் ஒரு ஐம்பது வயசு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஒரு வாழ்க்கையை பார்த்து ஒரு மனிதர்கிட்ட போகும்போது இவங்ககிட்ட ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அவன் ஏதாவது தீர்வு கொடுப்பான் இல்லை அவர்கிட்ட பேசினாலே பல சந்தோஷம் கிடைக்கும் எங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும் பல பல மலைகளை பல தொடுவான்களை தாண்டி வந்திருக்காரு நான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆறுதல் எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது எனக்கு வாழ்க்கையில் நான் திறமைசாக அது எனக்கு வந்து அசிங்கம் ஆகிடக்கூடாது நான் என்னால் நான் வளரலை பத்து பேர் நூறு பேர் ஆயிரக்கணக்கான பேர் என்னை ஏற்றுக்கிட்டதாலையும் அவங்கள அன்பு செலுத்துறதுனாலையும் அவங்க அன்பு செலுத்துறதை பார்த்து எனக்கு இன்னும் நம்பிக்கை வந்து நான் இன்னும் அழகாகி அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டதுனால நான் வளர்ந்துருக்கேன் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வரும் திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் வரும் இல்லை நீ கடன் தீர்த்து தானே போனோம் திருப்பி கொடுக்கணும் இல்லை இப்போ யான் யாருக்கு திருப்பி கொடுக்கணும் என்னை வளர்த்த பாலிச்சதற்கு நான் திருப்பி கொடுக்க முடியும் என்னை வளர்த்தவங்க என்னை விட பெரியவங்க அவனுக்கு எப்படி திருப்பி கொடுக்கறது ஸோ அவன் எனக்கு செஞ்சது நான் அடுத்தவனுக்கு செஞ்சு ஆகணும் பொதுமை புத்தனோட ஒரு கவிதை இருக்கு தீபத்தை வணங்கினார் மக்கள் தீக்குச்சியை வணங்கினான் பித்தன் ஏனென்று கேட்டேன் எரிவதை விட ஏற்றியது உயர்ந்தது அல்லவா யாரோ என்ன ஏற்றியதால தானே நான் இங்க அப்ப நான் அந்த விஷயத்தை இன்னொருத்தனை ஏற்றணும்ல ஸோ ஒரு சமுதாயத்துக்கு நான் திருப்பி கொடுக்கணும் இல்லை இவ்வளோ சுவாசிச்சிருக்கேன் ஒரு லட்சம் மரங்களாவது நான் விட்டு போகக்கூடாதா கொடுக்குற இடத்துல இருந்து நான் இனிமேல் ஏழை ஆவேனா என்னுடைய தேவைகள் எனக்கு வந்தாச்சு இல்லை என்னுடைய ஒரு குழந்தைக்கு நான் ஒரு வருஷம் ஃபீஸு வளர்க்குற உரிமை எனக்கு இருக்குது அந்த சுதந்திரம் எனக்கு இருக்குது அந்த உரிமையும் எனக்கு இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அதே அளவுக்கு இன்னொரு குழந்தை இருக்குதுன்னு நான் செலவு பண்ணாலும் இரநூறு குழந்தைங்க படிக்கிறாங்க ஒரு வில்லேஜில் அதை நான் கொடுக்கணும் இல்லை என் தாய் ஒரு அனாதாசிரமத்தில் வளர்ந்தவன் யார் யாரோ போட்ட சோறால் தானே அவள் வளதா வளர்ந்தா என் தாயை யார் யாரோ வளர்த்துருக்கும்போது நான் அதை திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குல்ல அது ஒரு பொறுப்பு ஒரு மனிதன் வளர்ந்த பிறகு சரி ஒரு மனிதன் எந்த உயரத்துக்கு போயிருக்கானுங்கிறது வந்து அவன் அவன் உயர்ந்த உயரத்தை பார்த்து நம்ம வந்து கணக்கு எடுக்கக்கூடாது அவன் உயர்ந்ததால் எத்தனை பேரை கூட கூட்டு போகிறாங்க எத்தனை கூட வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை எடுத்துகிட்டு போனாங்களை வச்சு தான் அவனுடைய உயரத்தை நம்ம வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எழுத்தாளர்கள் ஒரு வார்த்தை எழுதி மட்டும் போகலை அதனால் உயர்த்தப்பட்டவங்க அதனால் புரிஞ்சு
எங்களுடைய பேரும் எங்களுடைய புகழும் எங்களுடைய உயரும் எங்களுக்கு அசிங்கம் ஆகிடக்கூடாது பாரம் ஆகிடக்கூடாது பிரபல நடிகர் நிறைய ரசிகர் மன்றம் இருக்குது அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக ஒருத்த அரசியல்வாதியாக அந்த கருத்தை நான் ஏற்றுக்கிறேன் மக்களும் அவ்வளோ முட்டாளங்க இல்லை டெஃபினட்டான அரசியல் கருத்துக்கள் இருக்கணும் என்ன மாற்றங்கள் வேணும்னு சொல்கிறது ஒன்று இன்றைய அரசியல் சூழ்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் மக்களுக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு மாற்றம் தேவைங்கிறது நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் வேணும் ஒரு மாற்றம் தேவைப்படுது ஆண்டாண்டுகளாக இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஜில்லிக்கட்டை பாருங்கள் ஒரு இளைஞர்களை பாருங்கள் எல்லாருமே ஒரு மாற்றத்தை பார்க்கணும் அந்த மாற்றத்தை இந்த எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டோவில் வித்தியாசமாக மக்களோட பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கிட்டு யார் பேசுகிறாங்களோ அந்த புரிதலுக்கு தான் ஓட்டு போடுவோங்களே தவிர நான் ஒரு ரசிகன்னு இன்றைய இளைய தலைமுறை ஓட்டு போடுறேன் அதை பற்றி எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கையாக இருக்குது அது ரஜினி சாராக இருக்கட்டும் கமல் சாராக இருக்கட்டும் அவங்க இரண்டு பேரும் இன்றைக்கி வர்றதை வரவேற்கிறோம் நம்ம எல்லோரும் வரவேற்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பொறுப்பு இருக்குது யாரை வரவேற்றாலும் கண் மூடிட்டு ஓட்டு போடுறதுன்னு கேட்கும் அண்ட் இன்றைய இளம் தலைமுறை கேள்வி கேட்கும் ஒரு தேர்தலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி சரி என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வர போகிறோம் நீங்கள் எப்படி இங்கே இருக்கிற சம ப பிரச்சனைகளை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்க எங்களுக்கு ஒரு மாற்றம் வேணும் அந்த மாற்றம் கொடுக்குறவங்களுக்கு தான் அவங்க ஓட்டு போடணும் இதுக்கு நடுவில் சும்மா அடிச்சுக்கிறது ஜாதி இதனெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ஜாதி அதெல்லாம் வந்து பர்சனல் அதை வச்சுக்கிட்டு அரசியல் நடக்கக்கூடாது ஏன்னா அப்படி வச்ச அரசியல் இந்த ஜாதிக்கு சார்ந்த வந்து அவாய்க்கணும் இந்த ஜாதிக்கிட்ட ஓட்டு அதிகமாக இருக்குது இப்படி தான் பிரிக்கிறாங்க அதை அடித்து வர்றது மக்களுக்கு எல்லாம் அதை அடித்து வந்து அவங்க ஜாதி அவங்கவுங்க இனம்ங்கிறது அவங்க நம்ம அவங்க பார்த்துக்கிட்டு நாடுன்னு சொல்லும்போது எல்லாத்தையும் மறந்து தான் ஓட்டு போடணும் வாக்களிக்கணும் இன்றைக்கி எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க தான் ரஜினி சரோ கமல் சரோ எல்லா அனுபவம் இருக்கிறவங்க தான் அவங்க அவங்களுடைய பிரபலமான பேராலையும் அவங்க மேலே மக்கள் வச்சுருக்கிற அன்பாலையும் இந்த ஒரு அடி எடுத்து வைக்கும்போது அழகாகுவாங்களா அசிங்கமாகிறாங்களான்னு அவங்க இனிமே எடுத்து வைக்கிற அடியலும் இருந்தாங்க நானும் மற்ற மக்கள் மாதிரி ஒரு மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கிறேன் நான் ரெண்டு பேரையும் வியந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ரஜினி சரோட ரசிகன் கமல் சரோட ரசிகன் ஆனால் இந்த தேர்தலில் நான் ரசிகனாக ஓட்டு போட மாட்டேன் போதும் நான் யோசிப்பேன் இல்லையா யோசித்து முடிவெடுத்து அப்படி நிற்பேன் யாரை பற்றியும் பயப்பட மாட்டேன் எனக்கு வேறு அஜெண்டா எல்லாம் கிடையாது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எந்த அஜெண்டாவும் இல்லாமல் தமிழ்நாடை மறுபடியும் ஒரு அழகான நாடாக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுமோ அதை மட்டும் மனசுக்கு வச்சு ஓட்டு அது மட்டும் அது மட்டும் ஏன்னா யார் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் முடிவு பண்ணுறது நீங்கள் 